Buenas tardes. Hello. Hola. Teacher. Ay, oh, Dios mío, ¿qué pasó? Hello, teacher. Hi, ¿cómo le va? Lizette, hi. Lizette, qué alegre. Hi, and you. Super. Very good. Mati, yeah, qué chivo. ¿Cómo están? Ajá, Mercedes, porque se me perdió todo el módulo pasado. No me perdí, aquí estoy. Aquí estoy. Pero me dejó abandonada, qué barbaridad. No, teacher, yo, in yo ingresaba y usted ya había salido. ¿sí? Ah, mire, qué galán. Tan broma. No, le cumplimos, que es lo importante. Súper, sí, pero imagínese, no la vi. No, pero solo unos días. Oiga, unos días, 10 y 14 de 16. Ay, no. Y miren la lista. Claro, porque Liz casi que estuvo 14 de 16. No. Y casualmente, cada vez que entraba, estaba solo Liz Juan Carlos. Solo Juan Carlos. Pero sí, aquí estamos. Vaya, súper, me alegra verlas de verdad. Ahí está Mati, ya entró Mati, ya logro entrar. Mati, Mati. Solo déjeme terminar aquí una cosita. So, girls, let's, let's begin. Ya están en el preintermedio, mire qué rápido. Súper. Solo déjeme terminar aquí algo. Okay, very good. All right, girls, so we're going to begin. All right, we're going to be, uh, this is the pre-intermediate module one. Así que con este vamos a cerrar el año, con el pre-intermedio. Nice. Yeah, very good. Okay, Lizette, so uh, Mercedes y Mati. ¿Qué pasó con las cámaras, Mati y Mercy? Hoy están de incógnitas. Estoy acomodándola porque la luz no me ayuda. <laughs> All right. Entonces se quiere ver beautiful. Ya voy a poner la cámara, permítame. Ah, yes, that's okay. Oh, it's Mercy, very good. Mire, Liz y Rocío. No sé qué se habrá hecho. Rocío está con mucho trabajo. Es que sí, ya ¿verdad? por la temporada, como estamos, sí. Ahí se nos ha complicado bastante. Sí, me imagino. Pero por ahí va a aparecer ya. Aunque sea el primer día. Sí, sí, sí sé que está en, 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 el, en el curso, pues, pero igual como pueden estar solo haciendo la plataforma. All right, very good. Okay, so girls, we're going to begin. Hi, Annie. Hi, teacher. Hi, que me alegra verla otra vez. Super, very wow. nice. Yay, very Estaba, nice. Ajá. Okay. Estaba fingida, pensé que no iba a ser usted la teacher. ¿Y por qué va a ser eso? ¿Cómo va a creer usted si aquí estoy? Sí, yo, yo por eso estaba pensando. En serio, Liz. No, no, pero ustedes sí. están conmigo. Ya la regaron porque yo con la Sí, sí. sí, sí. Es, que, es que pregunté por eso. Es me dijeron que no estaban seguros. Y yo dije, no puede sea? ser. Me salgo ¿Cuándo? si no está Jessica. Cuando nos mandan un mensaje, nos dice, su teacher Jessica le espera. Y no nos mandaron, así que. Yo me quedé, estaba afligida, sinceramente. No, nos dieron la bienvenida. No, my goodness. Bueno, pero aquí estamos ya dándole la bienvenida aquí oficialmente. Yo vaya. Aquí estamos, no se preocupe. La idea es seguir acá apoyándolas en lo que se pueda. All right. Very good. So, girls, no sé si eh, lograron ver ya el, um, el primer tema de la plataforma o no lo lograron ver. Eh. Sí, no, parece no. que la primera es el Where are you from? Where are you from? Ok, de hecho yes. empezamos con algo así como bien review, porque eso ustedes ya se lo pueden, ¿verdad? Eso es súper, súper easy, all right? So, igual, I'm going to take you to the platform right now. Solo déjenme aquí ponerla. Hold on. Yo no, no puedo entrar, teacher, porque la tengo bloqueada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé, pero metí el tema de la contraseña y eso, y me dijeron que no sé qué pasó en el sistema, empezaron a revisarla y no podía entrar, pero okay. por eso que no la he logrado ver. Ah, ok, ok. Eh, pero ya, ya, ya la están atendiendo con eso, sí, Mercy. Sí, 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 ya lo reporté. Gracias. Okay. Cualquier cosa igual me avisa para, para yo recordarles ahí en la academia. Oye. 
Okay, very good. So here, girls, we have this conversation. This is not very complicated. Esto ya es como que super fácil, all right? So it's, where are you from? Y Lisette no se ríe. Lisette estudió los verbos, Lisette. En eso nos quedamos. Sí, pero no me los aprendí todos. <laughs> ah, pero aprendí un par, vaya. Sí. Okay, very good. That's good. All right, so here, para que tengan un, 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 un break de los... Simple past, vamos a ver esto porque esto sí es fácil, all right? So here we have, where are you from? Okay, so we are going to talk about this. A ver, Lizette, empecemos con Liz, pues, Liz, you're going to be David, and Mercy, you're going to be Beth. ¿Logran ver? Sí? Yes. Okay, very good. Can you, can you guys yes. read the conversation, please? Hello. Hi, I am David Garza. I am a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil. How about you? I am from Mexico. Oh, I love Mexi Mexico. <laughs> it's <Yeah>. really beautiful. <laughs> Mexico. Thanks. So, it's really beautiful. Thanks. So, it's Brazil. Oh. No continue, continue. Okay. Oh, oh God. So, espérenme que no miro bien. Soon, soon he is here. Who ah, es soon, oh, I am sad. Who soon he? Ajá, who oh, soon he? She's, uh, she's my, ajá, uh -huh. she's my classmate. We're in the same math class. Where are you from? Korea. Let's go and say hello. Sorry. What's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell how do you spell that? G-A-R-C-A. Excellent. Wow, very good. Super nice. Se les oye tan bonito. Super, super good. All right. A mí me, el me... sticker. Oh my goodness, te ayudo. Ahí voy, voy con el sticker, no se preocupe que aquí la tengo. Deme un segundo, yo se te enseño en este momento. A ver. Hi, de Joara. Hi, teacher. How are you? I'm fine. Vaya. ¿La ve? Hi. <risa> ahora oh, wow, son Ale, ya no me <risa> <mis amos. risa> De yo. <risa> So, mejor las de papel de Yuara. Lo que pasa es que no estamos en clase. Si no se las pusiera en el cuaderno, y para más cool. No, ya me va a pantallar cuando la pase ahí al chat. Oh, va. De aquí del Zoom. Espérame, ya voy. Oh. De Yuara, se me pide mucho de ella. Se la puedo poner en el WhatsApp, vaya. Pero en el Zoom, no sé. I'll try. Ok, very good. Es okay. el inicio. Sí, claro. De déjeme calentar motores, vaya. All right, very good. So here we're talking, this is a very simple conversation. We're talking about uh, introducing yourself, okay? Cuando decimos introducing yourself is when you say, hi, my name is Jessica, I am from El Salvador, or I live in San Salvador. Uh, I don't know, I am, I am a, I'm your new teacher, for example, okay? That's introduction, okay? And you know how to do this, all right? So here, David, it says, hello, I'm David Garza. I'm a new club member, all right? For example, si usted fuera una nueva estudiante, cosa que no lo es, dijera, hi, I'm a new student, all right? O si usted hubiese tenido otro profesor o profesor en este módulo, usted hubiera tenido que presentarse, right? Entonces usted hubiera dicho, hi, my name is Lisette, all right, I'm a student, I'm an English student, I live in San Salvador, blah, 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 all right? So that's introducing yourself. En inglés, no es, it's not presentation. Tengamos cuidado con eso, porque presentation en inglés sería una... Una exposición, all right? Cuando usted dice, me voy a presentar, es an introduction, okay? Es diferente, all right? Entonces, cuando el profesor o alguien le diga, can you introduce yourself? Usted se está presentando, okay? All right? Entonces, cuidado con presentation. Presentation no es lo mismo, all right? Presentation ya es una exposición, una presentación que usted va a hacer en frente de, la, de otra persona. En este caso, es an introduction, okay? So, here we say, here we say, Hi, my name is Elizabeth Silva. Esto es importante. De repente, por ejemplo, Liz. Eh, el nombre de Lisette es Cecilia Lisette, pero yo recuerdo que al principio, cuando nos conocimos, dijo, eh, pero me gusta que me digan Lisette o Liz. 
right? Entonces, eso, esa expresión es esta que está acá donde dice, but please call me Beth, all right? In this case, Cecilia Lisette said, my name is Cecilia Lisette, but please call me Lisette or Liz, ¿ok? Si usted de verdad es como prefiere ese nombre o no le gusta el otro o está acostumbrada a X nombre, all right, so you say, please, but please call me Mercy, Dejo, Jesse, Annie, all right, whatever you want me to call you, okay? All right, very good. So the next question is, where are you from? For us in class, it's easy because everybody's from El Salvador, all right? But we can say, for example, I am from Sonsonate. I'm from Santa Ana, I'm from Santa Tecla, all right? I'm from um, Nicaragua de Yuara, yeah? Yes, right, the you are is from Nicaragua? Yes, right. Yes, very good, okay, so you say, uh, I'm from Nicaragua, I'm not from El Salvador, all right, so you can say that, okay? And then says, oh, all right, uh, okay, so where are you from? Uh, Brazil, how about you? Acuérdese que esas preguntas son bien importantes para que usted pueda fluir en una conversación, all right? Margarita, hi, Margarita. A mí me alegra verla, de verdad. <laughs> All right, very good. So we say, uh, what, how about you? La pregunta puede ser desde eh, el hecho de decir, and you? De ello me pregunta, where are you from, Jessica? Le digo, from El Salvador. Y yo quiero saber de, de ello, right? Y le digo, and you? Tan simple como esa. All right? Y me dice, de ello, I'm, from, I'm from Nicaragua. All right? Or, la puedo hacer un poquito más compleja la pregunta, y le digo, how about you? Or, I can even say, what about you? All right, so we have three options. La más fácil es a new. All right, esa es directa, all right? The other one, you can say, how about you? The second. And the third one, it says, what about you? Okay, so you can say that. Y la respuesta igual, de yo ahora me va a decir, uh, from Nicaragua, eh, I am from Nicaragua, all right? Como vamos, como teniendo más confianza al hablar, verdad, ya no necesariamente tenemos que decir, I am from Nicaragua. O sea, dice, from Nicaragua. Fluye más, ¿verdad? Very good. So the guy says, or the girl says, oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. All right. Puede decir thank you or thank you very much. O solo se limita a decir thanks. So is Brazil. Esta expresión acá, lo que está diciendo es también Brasil es bonito. All right. Cuando usted dice so is Brazil, lo que está diciendo es a mí me dijeron El Salvador es nice, so you can say, so is Brazil, so is Nicaragua, so is, I don't know, uh, I don't know, Cuba, all right? Es como decirlo que igual, ¿verdad? Usted agradece que estén like, diciendo que nice your country, and then you say, so is Brazil. Esta expresión de so is, es como también es, all right? Very good. En el caso también puede ser, por ejemplo, aquí que estamos en El Salvador y que el sonsonate o fuera de otro, lo mismo, ¿es válido? Sí, es válido. All right. Usted dice, ah, por ejemplo, a mí me gusta mucho um, Suchitoto, por decir algo, y usted vive en Ataco. Entonces me dice usted, oh, Suchitoto es beautiful. Y yo le digo, ay, soy Ataco. También Ataco es bonito. Lo que pasa es que no digo, Ataco is beautiful. All right. Ya no hacemos toda esa gran expresión, ¿verdad? O oración, sino que le digo, soy ese taco, es más fácil, es más rápido, es más fluido, ¿verdad? Entonces ya dice, ah, mire, ya, ya vamos aprendiendo más, right? Very good. So here, a pesar que es like, el, de lo, y del inicio, este tipo de conversaciones, pero vamos viendo cosas que decimos, a eso lo puedo usar y lo uso bien, ¿verdad? Alguien le dice a usted también, y no solo para describir lugares, sino que también eh, personas. De repente le dice a alguien a usted, you are very intelligent. Y usted le dice, so are you. Usted también. All right. Entonces, por ese so lo podemos usar en este contexto, va a querer, quiere decir igual que usted. O igual usted. Igual ataco. Igual Nicaragua. Igual es bonito. Sí, es caliente. Por decirle, el Salvador is hot, y yo puedo decir, soy es Nicaragua, no sé, ¿verdad? Pero podríamos decir, soy es Nicaragua. O y usted vive en la Unión y yo en San Miguel, y usted me dice, la Unión is so hot, yo le digo, soy soy San Miguel, ¿verdad? Igual que, igual también San Miguel, ¿verdad? Entonces, esa expresión nos ayuda a poder decir también, ¿verdad? Very good. Vamos a seguir aquí, les sigo con la conversation here, ¿verdad? So, here we have, uh, all right. 
Luego pasamos a esto aquí y decimos, tu, 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 ¿dónde estábamos? Oh, Brasil. Ok. Oh, good. Son he is here. Son he is a name, like Maria Matilde. All right. Son he. It's a Chinese name. All right. Son he is here in the uh, party. Who's son he? All right. Acuérdese que acá lo que estamos haciendo es, estamos haciendo la contracción entre who is, para que se escuche más fluido. Who's son he? De repente me dice Mercy, hey, eh, Lisette is here. Yo le digo, who's Lisette? Porque yo no la conozco. Entonces me dice, ah, she's my friend. Ya no le digo, who is Lisette? Yo le digo, who's Lisette? All right, who is? All right. Ya me dice, she is, she's my classmate. Ok, en este caso, igual yo le puedo decir a Mercy, who's Lisette? Y Liz, uh, Mercy me dice, she's my classmate. ¿verdad? Porque de hecho estamos in the same class, so your classmates, all right? We are in the same math class. In this case, we can say she is or we are in the same English class. Okay, so we can say that. Ah, where's, where's she from? Korea. Si se fija acá, ya no dice she is from Korea. Ya eso ya se lo puede. ¿Verdad? Si usted lo quiere decir, dígalo, no es que esté incorrecto, ¿verdad? Si alguien le dice, where are you from? Usted puede decir El Salvador o puede decir I am from El Salvador. Cualquiera de los dos está bien, pero como ya vamos como agarrando más confianza, ahora right, eso le digo, where are you from? Y de ahora me dice, Nicaragua. Ahora right, porque ella asimiló a la pregunta, ¿verdad? Entonces solo contesta el nombre del país, all right? So in this case, Korea. Let's go and say hello, all right? Uh, sorry, what's your last name again? Acuérdese que eso es como para repetir. Eh, que le, le vuelvan a repetir la información. Entonces, siempre para que usted pueda, que le repita la, la información que usted se le olvidó o no logró captar, usted le dice, sorry, can you repeat again? Can you say it again? En este caso, le dice, what's your last name again? ¿Verdad? Que se lo vuelva a decir, que le vuelva a decir el, el apellido. <coughs> García, le dice ya, actually, no, es Garza, all right? Acuérdese que actually no es actualmente. Cuidado con las traducciones, ¿verdad? Actually es, la verdad es Garza. All right. Actually no es actualmente. Jamás va a ser. All right. Actually no. So actually, oh my goodness, Carlos Luis Paz. De verdad que hoy sí va a llover. No, mejor que ya no. All right. Very nice. Qué alegre verle, Carlos. Very nice. Thank you for being in class. All right. Y luego la pregunta que está ya se la pueden ustedes, how do you spell that? All right, or how do you spell your last name? How do you spell, y la, dice la palabra que usted quiere que le deletreen. Si se fija, el, el abecedario es sumamente importante. Liz lo hizo muy bien. G-A-R-Z-A, -A, ¿verdad? Eso, esas son cosas tan básicas, pero tan necesarias como el verbo be. ¿Verdad? Que usted tiene que saber ese abecedario. Si usted dice, ¡y Dios mío, de verdad que ya se me olvidó, pues vaya y desenvolve ya ah, la primera clase que fue, no me recuerdo como por cuándo. All right, so you tell me the alphabet y tiene que hacerlo properly, ¿verdad? A, B, C, todo lo que usted ya se lo puede. Si no se lo pueden, es de repasarlo. ¿Se lo pueden bien, Ani? ¿Se puede el alfabeto así con los ojos cerrados? So, so, ¿qué pasó, Ani? All right, very good. Okay, so that's the alphabet. Do you have any questions about the conversation? No? No questions about the conversation? All right, very good. Okay, so here, let's continue here. So I just wanted to do that, all right? Entonces, recuerde, cuando alguien le pregunta, can you introduce yourself? Usted va a decir, hi, my name is eh, Maria Matilde Marroquín Lara. I am from... San Salvador, Mati. Yes, right? I'm from San Salvador. I work at Aldeas. I, I don't know. I am 20 years old, all right? Si no quiere pasar nunca de 20, como yo. All right? So, the age, all right? Entonces usted viene y se presenta normal, all right? Ahora, es que no, no es yes? que no querramos pasar de los 20, es que ese es el, el número que no sabemos. Claro, ¿verdad? Yeah, yo, yo sé, a mí se me olvidaron todos los demás. All right. Entonces, es el número tope. Sí, claro. Forever 21. <risa> Forever 20. Forever 20. All right. Very good. Entonces, si ven, la, la conversación es ahí. La voy a poner para que usted la escuche igual. Escuchemos the pronunciation and everything. Y si tiene alguna pregunta, you ask me here. 
Let me give me a second here. Okay. Dígame si le escucha, porfa. Hello, everyone. Welcome to the previous yes. course. Yes. Yes. Participants will learn Uy, how to introduce no people who just... Welcome to this class. <laughs> we'll learn how to introduce go. ourselves and others. For you to learn how to do so, you need to listen to the following audio program. Remember that you may listen to the audio as many times as you need to, and don't forget to practice it as well. Let's pay attention. Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Oh, good. Sun He is here. Who's Sun He? She's my classmate. We're in the same math class. Where's she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-Z-A. -A. All right, very good. Did you, did you listen to the whole pronunciation? All right, so it's very, very important. Acuérdese que eh, usted siempre puede escuchar Celi. Qué alegre verla, Celina. Thank you for being in class. Así quiero el grupo todos los días, yo. Así bonito se ve. Beautiful, all right? <laughs> Merci, ¿verdad? Que todos los días, Merci. Yeah? Yeah. All right, very yes, good. Yes, yes, all right. Um, ¿qué, ¿En qué está? Acuérdese que en la plataforma usted puede accesar a los audios tantas veces usted los necesite escuchar, ¿verdad? Para que usted esté muy pendiente de la pronunciación. Si hay algo que usted de verdad no capta, volverlo a, a ver. Una, un buen ejercicio es solo escuchar y no estarlo leyendo, sino que ver realmente entiendo todo lo que está ahí, todo lo que está diciendo. ¿verdad? Yo sé que es cuestión de tiempo igual, pero puede decir, Tiene un chancecito, hágalo, all right? It's always very good to, like, for you to um, practice your listening, okay? Very good. Okay, so I'm going to continue here. Vamos a pasar a lo, el otro tema siempre de la plataforma, obviamente. And we're going to talk about possessive adjectives. Esto igual no es tema nuevo. Los possessive adjectives nos vienen siguiendo desde el módulo primero. All right, possessive adjectives. All right, let's see. Uh, solo vamos a hacer como a, a recordarlos. A ver, possessive adjectives. The possessive adjective for, for um, I, what is it? What is the possessive adjective for I? My. 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 Excellent, very good. The possessive adjective for you. Yes, Elina, la escucho. <laughs> your Margarita, very good. Yeah. Margarita, porque está de incógnita, yo la quiero ver. Your, very good. All right. Uh, the possessive adjective for he. His teacher. His. His, very good. For she. Her. Her, very good. Her, all right. Her, very good. The possessive adjective for they. It. No. Them. Casi, Margarita, pero no. <laughs> uh, teacher. They. They are very good. They are. They are. Uh, they are very good. All right. The possessive adjective for we. Or. Our. All right. Dice que me, me, es bien interesante de repente cuando ustedes accesan a la plataforma y de repente ven, esto ya me lo puedo. Y sí se lo puede, pero de repente nos damos cuenta que hay cosas que se nos olvidan. Ahora, right, entonces es bien importante y de repente hay alumnos en otros cursos que me han dicho, teacher, pero esto ya lo he visto. Sí, claro, pero de repente se nos olvida. Ahora, right, entonces para ponernos al día con ya el, el intermedio y a medida vamos avanzando, vamos obviamente viendo cosas nuevas. Pero hay que recordar cosas que ya vimos, all right? Que de repente así, ¡ay, oh, Dios mío! Después de tres semanas, I forgot, all right? Imagínense en enero, Dios mío, no, ni, ni, ni lo quiero ni pensar, all right? All right, so here, vamos a ver. Permítanme aquí, solo déjenme, all right. Here we have it. This is what I have for you here today, possessive adjectives. 
All right, possessive adjectives. This is what we're going to study today. Just we're going to remember them, all right? So here we have, mire que lindo. All right, his, her, our, my, your, their, its. All right, esos son los possessive adjectives, all right? Ojo, no me los confundan con los uh, possessive pronouns or possessive, uh, like the other ones, all right? Esos son possessive adjectives. ¿Cuál es la diferencia que estos van antes de lo que usted posee? Usted dice, acuérdese de algo bien fácil. My name is Jessica. My es un possessive adjective. Name es el sustantivo, en este caso el nombre de lo que poseo. Es mi nombre, no es el suyo. Es my name. Desde que empezamos a hablar, digamos, o a aprender inglés, es, lo, lo vemos desde el inicio. Lo que pasa es que no, no sabemos, digamos, cómo se llama gramaticalmente. My name is your last name is Castro. Her middle name is Enid. Um, his full name is Carlos, Luis, Paz, Palacios. All right? Entonces, vemos estos possessive adjectives siempre. All right? So, here we have it. A ver, let's review. Vamos a hacer un review aquí. We're going to classify, mire eso, classify the words into noun, verb, and adjectives. Le voy a enseñar un, un cuadro, y ahí en su casita, usted donde esté, necesito que clasifique en tres columnas. No necesariamente tiene que ser el cuadro, pero sí clasifique entre nouns, verbs, and adjectives. Ok, para ver nada más cómo estamos con esas partes de una oración. Ready? Me quito, me quito el impulso. All right? So we have nouns, verbs, and adjectives. Ok, a ver, tenemos esas dos columnas ahí. Ahí en su casita, quietly, usted ponga noun. ¿Será house? ¿Será good? ¿Será have? ¿Fun? No sé, les doy, no sé. Tres minutos para que me clasifique todo esto que hasta aquí en tres columnas diferentes. Se los dejo en pantalla, así, ¿verdad? Yeah, so you can see it. Yes. All right. Yes, please. Thank you.
finished. When you finish, let me know, okay? Yes, Carlos. Yes. 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 Eh, cuando nos referimos a, a now, solo para recordar, nos estamos refiriendo a aquellas cosas eh, como, por ejemplo, live, por decir algo. Eh, o nos, porque lo que pasa es que a mí ya me generó una confusión acá, porque <risa> los verbs los verbs sí los puedo diferenciar. Sí. Eh, pero estoy en, con los adjectives y los noun, ahorita Ajá. estoy ahí como confundido porque... Eh, en un principio estaba adjudicando cosas como live, fan, a los now, pero ahora, ahora veo eh, profesiones, por ejemplo, teacher, eh, chef, Ajá. y ahí ya tengo, ya tengo la confusión. Sí. Acuérdense que los nouns, Carlos, son nombres de cosas. Uh -huh. Por ejemplo, yo le digo, I don't know, computer. Yeah. Doctor. All right, that's a noun. All right, yeah. a verb is an action. And an adjective describes that noun. Okay. All right. For example, um, for, for teacher, the, 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 the adjective is class. I mean, lo que pasa es que, um, Carlos, aquí lo único que está haciendo es poniéndolo en la, en la categoría correcta. No es que esté uniendo, que tenga sentido teacher con class. Oh. Ok, ok. Ok. Uh -huh. Ok. En ese yeah. caso, tanto teacher como class son nouns. Ok. All right. All right. La misma confusión tuve yo con las profesiones. Ajá. <laughs> uh -huh. Las profesiones. Ok. Ajá, que sí, van a adjective. Ajá, no, it, they are nouns. Ajá, uh -huh. uh -huh, because they are names of a profession, right? You are a finished? Yeah, all right, very good. Liz, what about you, Liz? Finished? Yes, very good. Margarita, finished? Yes, it's her Hi, Margarita, ya la veo, que alegre. <laughs> very good. Annie, finished? Mire, teacher, sinceramente, yo los puedo conjugar menos esto. 
<laughs> All right, very good. Okay, Sally and Carlos finished. Yes, merci. Yes, teacher. Excellent. Okay, let's check it then. Number one. Good. Noun, verb, or adjective, guys? Noun. Good? Noun. This one. No. Ah, good. No, no, good is adjective. it's adjective. Uh -huh. no. <laughs> I'm, I'm like, no, no. No, <laughs> no importa, ah. okay. Ajá, es que como se están en bright pink, ¿verdad? Pareciera que no son. All right, but that's okay. All right. A ver, house. Hoy sí, vaya. House. Yeah. House <laughs> is a noun. Noun. In no. House is a noun. Family? It's a noun. No. Yes, noun. Oh, very no. good. Noun. Have? There. There, there. Very good. Yes. There. Oh. Yes. Teacher. Now. Teacher is very now. Good. Fun. Adjective. Uh, adjective. adjective. Very good. Adjective. Uh, leave. Verb. Objective. Verb. 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 Leave is verb. Uh -huh. All right. Yeah, she verb. leaves. I leave. I leave in Tonsonate. Okay. Correct. Mm -hmm. Excellent. Correct. Adjective. Uh, very adjective. good. Adjective. adjective. Very good. A study. There. 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 Paula. No. 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 Chef. No. 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 Think. Adjective. Verb. 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 Yeah. I think. You there. think. We think. Very good. Okay. Ar yes. Very good. Architect. No. Uh, no. 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 Noun. Life. Uh, Verb. No. It's a noun. There. No. No. It's a noun. Life. Oh. No. Entonces no dice, I life, you life, we life. I life is vida. Know. All right, life yeah. is a noun. Okay, big. Uh, adjective. 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 Yes. adjective. Adjective. Yes, very good. Friend. Noun. Noun. Noun, um, yes. Noun, yes. All right, very good. School. Noun. 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 Mechanic. Noun. 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 Brother. Noun. 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 Pilot? No. 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 Doctor? No. 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 Class? No. No. <laughs> no. Right? Uh, verb. 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 Very verb. good. Leonardo? No. 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 Peru? No. 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 An engineer? No. 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 Very good. All right. Entonces, si es importante... Como saber diferenciar, ¿verdad? Que es un adjective, que es un noun, que es un verb. ¿Ok? Very good, guys. Pasaron la prueba. Very nice. All right. Let's see. Here we have... Espérenme, espérenme. No vamos a saltar este aquí. Todos esos son nouns porque son professions and occupations. All right? Pero ahorita no los vamos a ver todos ahorita. A ver. Mire esto. Aquí está un correo. All right? Se lo voy a leer rapidito. Y dice, hi, Sue. I'm here in Atlanta for my English course. My is en negrita. All right, because it's an adjective, possessive adjective. All right. I'm having a good time and meeting lots of people from all over the world. Alan and I have three good friends. Paula is from Peru. She has a big family and their house is in Piura. Piura, yeah. Their house. Fíjese ahí está their subrayado en negrito. Her mother is a teacher in a school and her father is a pilot. Leonardo is from Rio de Janeiro in Brazil. He lives with his parents and brother. His también está en negrito. His dad, otra vez, is a chef and his mom's an architect. His brother studies English too. Finally, Samantha is our friend from Switzerland. Our también is an adjective, possessive adjective. Her English is excellent. Her mom is a doctor, and I think her dad is a mechanic. Our classes are fun. I am learning a lot. How is your life in Canada? Alan says hi. Right soon. Nadia. All right. Si se fija en todo el, el correo que ella escribió, Hay muchos, muchos possessive adjectives, okay? It's that my, her, their, his, her, our, uh, your, all right? Quiere decir que usamos mucho los possessive adjectives, okay? Yes? All right, let's continue here. A ver. Okay, the possessive adjectives. 
¿Qué me lee ahí, Celi? ¿Me regala la lectura de esa, porfa? We use. We use possessive adjective to show how owns or possesses something. Very good. We use possessive adjectives to show who owns or possesses something. All right. Cuando usamos los adjetivos posesivos, lo que estamos demostrando es posesión. All right. Que algo le pertenece a X persona, a mí, a usted, a nosotros, a ellos. All right. That's possessive adjectives. Okay. Ahora, aquí está nada más para que nos lo recordemos. I, my, you, your. Ojo, no lleva S. Your. Your. Very good. He, his. She, her. It, its. Sin apóstrofe. Si usted le pone apóstrofe a este de acá, lo que está diciendo es it is. All right. No puede ponerle apóstrofe a este. We, our, and their, their. All right. Todo pronombre personal tiene su propio pos adjetivo posesivo. Nadie se comparte nada. All right. I, my, you, your, he, his, she, her, it, it's, we, our, they, their. All right. Así tenemos que hacer. Muchas veces nos confundimos con estos tres para decir, como en español decimos, su amiga, ¿de quién? De él. Su amiga, ¿de quién? De ella. Su amiga, ¿de quién? Suyo, porque yo le trato de usted a usted. All right. Entonces, es su, su, su en Spanish. All right. But in English, todos tienen un, uno propio. His friend. Entonces, usted sabe que yo le digo, his friend. Estoy hablando del amigo de Carlos, porque es hombre. His friend. El adjetivo posesivo his le pertenece a masculino. Le digo her friend. Estoy hablando de la amiga de Annie. Her friend. Entiendo en automático que estoy hablando de una mujer porque estoy diciendo her. Si yo le digo your, entonces estoy hablando with you. Your, I don't know, your class is fun. All right? Your class. I'm talking to you about your class. Entonces a veces decimos, por ejemplo, eh, yo me acuerdo de un ejemplo de la vez pasada que era, uh, él lava sus dientes, querían decir. Entonces dijeron, he brushes your teeth. No es your teeth, a menos que yo ya no pueda ni lavarme mis propios dientes. All right, tendría que ser he brushes his teeth. All right, ok, entonces tenemos que tener cuidado con el uso del his y del her y del your. All right, cada uno tiene su propio pronombre personal al cual le pertenece. Ok, any questions? No questions? No? Ok, no super. Person. All right. Examples here. A ver, Ani, léame la primera. My name is Rosana. I am an English teacher. Very good. Siga, uh, siga Ani, please. Todas, todas. Okay. Your name is, you are a student. Samantha speaks English. Um, her English is excellent. Excellent, uh -huh. Excellent. Uh, Leonardo lies why Lives, 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 lives. Perdón, Liz, why his parents, parents, uh -huh. parents, his dad is a chef. Excellent, all right. Leonardo lives with his parents, his dad is a chef, all right. ¿Por qué, estábamos, ¿Por qué estamos usando his? Porque estamos hablando de quién en la última. De Samantha, de, de un hombre, de Leonardo. De un hombre. Excellent. En la, en la penúltima dice her English is excellent. ¿De quién Samantha. estamos hablando? Samantha, right? Your name is Roxana. ¿De quién estamos hablando? De usted o de tú. All right, very good. Let's practice more. Y aquí viene la fun part. A ver, tenemos tiempo ahí. Eh, ¿Le tomamos foto? Please, 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 please. Okay, finished. Okay. Y vamos a lograr, creo que logramos hacer este también. Ok. Ready? Ok. ¿Qué vamos a hacer aquí? Dice, complete the blanks with the appropriate possessive adjectives. Léalo y va a definir con su compañero o compañera cuál es el possessive adjective que le corresponde a cada oración. Acá. Tiene que ver el family tree, es un árbol genealógico, un árbol de la familia here. Y aquí tiene que ir viendo, va a ir leyendo. Mire aquí dice so, 
¿Es el, pre, ¿es el pasado de qué verbo, Liz? Sí. Excellent, very good, ok. Solo para que no se les olvide, all right. Entonces, aquí es, eh, vieron a fulanita con fulanito y él es el de qué, de quién, all right. Entonces, igual vamos a usar his, her, or their. Con estos tres va a jugar, ok. Ok, los mando entonces a sus groups, so you guys can work on it. Ok. All right, guys.
Vaya, siguiente. Mm -hmm. eh, you go to different school. Mm -hmm. Who is you? George. Espera, me solo la quiero hacer más pequeña. Uh -huh. You go to a different school. Aquí era you, ¿verdad? Yes, yours. Ay. No se ve. Ahí está. Uh -huh. Ahí está. Siguiente. Mr. Um, Mr. Brown. Have got a song. Estamos hablando de ellos. Ellos, there. They are. Así era, ¿verdad? They are. They are. No, sin la S. They are. They are. Next. Yes. Ah, me voy a traer otro cuadrito, espérame, espérame. Uh -huh. Vale. Uh -huh. Mismo lo voy a hacer hasta más pequeña y ya la voy a, espérame, me voy a clonar. Vale. Uy, pero es mayúscula. Ajá. Our teacher. Our teacher. English is nice. Igual a la teacher. Sí. Jessica, ya nos vamos a encariñar de ella. Porque aquí estoy, aquí en el grupo. Ajá. No la veo, teacher. Espérenme. No, vaya, ya escuchó, me voy a poner rojita. <risa> es que no, aquí sí, estamos, sí. pero yo no la veo porque como estoy ahorita en el cel, por aquí, ah. no la había visto. You... Solo Mercy sí. y Selina, en la cuarta eh, hay un error de spelling, learn. We learn English? Uy, sí. We learn. Esa es nueva palabra. <risa> sí, a saber qué puse. Learn. Learn. La, la N. La N, la N Cava. Ajá. Uh -huh. Yo you, you, you también se le movió, Celi. Y a saber por qué lo tengo tan chiquito, vea. <risa> <risa> Mire, hablando de eso, boté mis lentes, ¿sabes? No, you, sí, qué barbaridad. Oh. Uh, different A school. Uh -huh. How is your school? Es que si me equivoco es cansancio, ya no aguanto. How ya me imagino. Sí. Ahí sería you. Eh, you, ajá. De, sí. Así, how is your school? You. Yo no sé, yo sentía que llevaba ese, pero no va. Mm, no. no. Mister. Y Mrs. Brown. Dayer, ahí es Dayer, porque como son ellos, their son's name is Michael. Ah, porque son dos. 
Mm -hmm. Their songs. Aquel día en el examen, eh, ¿cree que podía pasar? ¿Por Porque qué, Celi? No, no le podía poner la, eso, eh, el apóstrofe. El apóstrofe. Y no podía avanzar porque no me lo aceptaba. Había puesto otro signo. Mm, sí, eso pasa. Pasó, a mí me pasó con una, con una frase que había que ordenar, teacher. Ajá. Que le puse, mire, caí tanto, o sea, yo se la acomodé la, y siempre me la daba como negativa. Error. No me acuerdo cómo decía, ajá, siempre me la daba error. Mire, le puse como toda la fórmula que en ese momento se me pudiera. <risa> ¿Y por qué no me escribió, niña? Ay, no, no me acuerdo realmente, ya era bien noche, creo yo, pero este, aparte de eso, hasta lo busqué en San Google para ver qué orden y siempre me daba error. Oh, no, y al final, ¿qué pasó? Así la dejé, creo yo. Merci. Espérenme, que me está sí. hablando Margarita, espérenme, espérenme. Dele, dele, dele. Ay, Margarita, ¿qué me le pasó? Me quedé sola. ¿Y por qué? No sé Mati se sabe. salió. Me cortó. Ok. ¿Y, y logró avanzar? Fue la primera. Vaya, ok. Igual, ahorita regresamos, Margarita, para, para revisar ahí. Ok. Oye. Mire, yo aquel día me quedé pendiente de su correo, de su mensaje y entre tanta cosa, Margarita, que se me olvidó contestarle. No, está bien, entonces no hay problema. Okay. Ay, no, qué pena, I'm sorry. Regresamos ahorita, Margarita, ¿ok? Ok. Se nos acabó la cura. <risa> Se acabuche. Se acabuche. All right, a ver, veamos aquí. Mentira, mañana nos vemos, no se preocupe. <risa> a ver, en esta nos queda. I have got a house. Ajá. My house. Uh, my house is my very house big. My house is very big. She has got a cat. Her. Her cat, Her cat is black. Is excellent. My yeah. brother has got a bicycle. Her, he rides. She's. He rides his bicycle every afternoon. Very good. Uh, we learn English at school. Uh, our, our teacher very of good. English is nice. Excellent. Very good. You got to a different school. How is? Your. A jar school. Very good. Mr. and Mrs. Brown have got a son. Uh, their son name is Michael. Excellent, very good. Then we have this one. I saw Liz with her husband. No sé si lograron avanzar hasta aquí. Yes. Yes, teacher. All right. Uh, I saw Liz with her husband, Jim. I saw Julia and Ted with their, their. their children. I saw Ted with his wife. His. his wife, Julia. Very good. I saw George with. His, his brother, Joe. His, his brother. All right, very brother. good. Yes, I saw Julia with her, her, her brother. Her brother. All right. Her I, okay. I saw Liz and Jim with their son. Their son. Their son. Yeah, I saw Julia with her, 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 parents. her parents. And I saw Diana and Kevin with their parents. Their parents, very good. All right, very nice, guys. Okay, ya se acabó, dice Mercy. All right. Eh, niñas eh, y, y, y compañero Luis, Carlos, um, Charlie. All right. Eh, igual solo recordarles del, el, um, de la realización de la plataforma, que es lo importante en este programa, igual que ustedes estén, ¿verdad? De repente este es como su espacio para practicarlo y poderles explicar un poquito más de lo que está en la plataforma, ¿verdad? Así es que sí se les pide eh, con cariño que se puedan conectar, ¿verdad? Lo más posible, ¿verdad? Eh, pues aquí estamos para servirles nuevamente. Para mí es un gran, gran, gran alegría estar con ustedes otra vez, ¿verdad? Right? Seguirle viendo ese proceso es very, very nice, ¿ok? Así es que continúen con el buen trabajo, continúen aprendiendo un poquito cada día. Así es que, pues nada, gracias otra vez por estar aquí. 
y suerte en este módulo que es el último del año, súper. <risa> Hasta el lunes, teacher. No, de hecho mañana, de yo ahora porque como empezamos, o sea, este programa es de lunes a jueves, uh -huh. pero para poder lograr terminar el 17 de diciembre, ¿verdad? Como no tuvimos clase lunes, martes y miércoles, entonces son uh -huh. tres viernes los que tendríamos que reponer para terminar 17. Oye. Ok, ok. Ah, okay. Bien. Bien. Gracias, Ticho. Right. Entonces right. nos veo mañana y nos Entonces mañana. siempre es de lunes a viernes. Ay. En Ay. este Ay. caso sí va a ser de lunes a viernes. Sí. Hasta en el este caso año. sí. Sí, no, vale. Ay, lo siento, pero empezamos okay, hoy. Bye. Okay. bye, guys. Bye. 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 Bye.